Um, today we're continuing with our study of the Gospels. Uh, we will go back and pick up the Gospel of Matthew first. And then we will skip ahead to Luke's Gospel. Remember last week we started with Mark. So that we could follow the sequence of the textbook. So today we'll pick up with Matthew. Okay, so I guess we can PowerPoint now. All right, so um, in our New Testament, Matthew is the first gospel we come across. And we are starting in your study guide today on page 10. Or jo aapki study guide hai, uske andar jo hai, iska safa number 10 hai. Okay. When we look at the authorship of Matthew, jab hum jo hai, Traditionally, Matthew is considered the author. We encounter Matthew the tax collector. Who is also known as Levi in Mark and Luke. When we look at the content of Matthew's Gospel, Matthew's Gospel content there is a heavier emphasis on financial topics. So, here, finances and this supports the idea, idea that the author knew something about money. So Matthew as the tax collector is a logical choice. As for the provenance of the gospel, and remember, provenance is where was the gospel written? Or provenance There are two possible choices. The most scholars today think that Syria is the place the gospel was written. So the early church tradition holds the region of Palestine. Most people think that in the early days it was Palestine because it was originally written in Hebrew. The most common dating is before the year 70. 
तारीख के कब ये लिखी गई तो इसको हम देखते हैं कि सिक्सटीज के अंदर या सात सत्तरवीं सदी के शुरू में ये लिखी गई As we discussed last week, और हम जो पिछले वीक हमने देखा most people think Mark's gospel was written first. ज्यादातर लोग ये समझते हैं और ये कहते हैं कि जो मरकस की अंजील है वो पहले लिखी गई and that Matthew wrote sometime after Mark's gospel. और जो मैथ्यू है वो उसके थोड़ी देर बाद जो जो मरकी की अंजील है वो मरकस के बाद में लिखी The reason that the year 70 is the cutoff और 70 का जो साल है ये एक ऐसा है साल है कि इससे हम ये नहीं कह सकते कि ये इससे पहले लिखी गई है Remember that the temple in Jerusalem was destroyed by the Romans in that year और आपको पता होगा कि 70 की दहाई में जो जो दूसरी हैकल थी जो यरूशलेम में थी उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया था and in the Gospels, Jesus predicts the destruction of the temple. और हमें पता है कि यीशु मसीह ने अंजीलों में इसकी पेशन गोई की थी कि जो हैकल है, वो तबाह हो जाएगी. So the thought is that the gospel was written before the actual destruction. और इससे ये हमें पता चलता है कि ये जो अंजील है, ये हैकल की तबाही से पहले लिखी गई. The audience of this gospel is considered to be a Jewish Christian audience. और इसकी जो audience है ये किन लोगों को लिखी गई इसको ये समझा जाता है कि ये वो लोग जो यहूदियत से मसीहत में आए थे उनके लिए लिखी गई. And remember, the gospels were probably written for specific communities. और आप हमेशा ये याद रखें कि हर जो अंजील है वो एक खास तबके के लोगों के लिए लिखी गई। So that meant that the author was actually present with the audience who would read the gospel। और इसका मतलब ये है कि जो जो उस अंजील का लिखने वाला था, वो उन लोगों के दरमियान में रहता था। So Matthew was a part of the church that would read this gospel। और जो मकदस मत्ती है जब उसने ये अंजील जिन लोगों के लिए लिखी, वो उस क्लीसिया का खुद भी हिस्सा था। As we will see when we look at the contents of Matthew, और जब हम इस अंजील के कंटेंट्स देखते हैं, we will see that there is a highly Jewish flavor to this gospel. तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर काफी ज्यादा जो है, वो यहूदियत के बारे में है। so when we remember when we talked about the providence or yaad rakhein jab humne baat ki hai ki kahan par likhi gayi we said it was either in syria or palestine to humne ye kaha ki yahan to ye syria mein likhi gayi ya palestine ke ilake mein and there were very large jewish communities in both places aur in dono jagahon pe jo hai उस वक्त काफी ज्यादा जो थी वो यहूदियों की कसरियत थी काफी ज्यादा वहाँ रहते थे। But when we read the four gospels, लेकिन जब हम इन अंजीलों को पढ़ते हैं, we do notice Matthew has a more Jewish focus than the others. और जब हम इस अंजील को मत कदस मत्ती की अंजील को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो जो मत्ती है वो ज्यादा तर उसका जो ध्यान है या फोकस है वो यहूदी मसीहों के लिए है वो मसीह जो यहूदियत से मसीहत में आए थे। मैथ्यू डज नॉट एक्चुअली स्टेट व्हाट हिज पर्पस फॉर राइटिंग वाज। जो जो मत जो मकदस मत्ती है उसने अपनी अंजील में ये नहीं लिखा कि उसने किस किस लिए ये अंजील लिखी। But as we read the gospel itself. लेकिन जब हम जो है इस अंजील को पढ़ते हैं, we see that Matthew is portraying Jesus as the Jewish Messiah. तो जो हम ये देखते हैं कि जो मत्ती है, वो यीशु मसीह को जो है, वो यहूदियों का जो है मसीहा कहता है। So there are two major contributions that Matthew's gospel makes. 
और इससे हम देखते हैं कि जो मत्ती की अंजील है वो दो मेन जो कंट्रीब्यूशन करती है अपनी ऑडियंस के लिए The first one is using the Old Testament to connect the Old and New Covenants. सबसे पहले कि जो मुकद्दस मत्ती की अंजील है वो पुराने ऐदनामे का जो कनेक्शन है वो नए ऐदनामे के साथ करती है Matthew's gospel shows a lot of fulfillments of Old Testament prophecy. जब हम मुकद्दस मत्ती की अंजील देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर वो काफी जिक्र करता है कि जो पुराने ऐदनामे की जो जो नबूते हैं वो मसीह में पूरी हुई है so you will always you, you will see frequently words like the, the scripture was fulfilled to aap jo hai kafi martaba is tarah ke alfaz dekhenge jahan par likha hua hai ke jo hai jaisa ke scriptures mein likha hua hai wo pura hua and this happens more frequently in matthew aur ye muqaddas matthi ki anjil ke andar kafi martaba hum dekhte hain Now a second contribution or jo dusri contribution hai is an a heavily internal view of the law iske andar jo hai shariat ke bare mein jo hai kafi zyada zikr maujood hai remember when we studied the religious groups aapko yaad hoga ke jab humne is course ke shuru mein jo religious jo mazhabi groups the unke bare mein seekha We notice the Pharisees focused heavily on fulfilling the law. तो हम ये देखते हैं कि जो फरीसी हैं वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि किस तरीके से जो शरीयत है उसको पूरा किया जाए It was largely a behavioral approach. और ये था एक करदार के जरिए से उसको अपने करदार के जरिए से अपनी जिंदगी के जरिए से जो है पूरा करना चाहते थे The law is outside of us. जो शरीयत है वो हमारे हमारे बाहर है. And tells us how to behave. और शरीयत हमें बताती है कि हमें किस तरीके से जो है वो रहना चाहिए. In Matthew's gospel, the law works from within us. और जो मत्ती के जील है उसमें अगर हम देखते हैं तो वो हमें बताता है कि जो शरीयत है वो हमारे अंदर से काम करती है. and then works to help us behave rightly aur jab shariat jo hai wo jo andar se jo hamare kaam karti hai to hame is qabil banati hai ki hum durust tarike se apni zindagi guzare so the the law is an internal principle aur iska matlab hai wo ye batata hai ki jo shariat hai wo ek andruni jo hai amal hai that works with the power of the holy spirit और जो सिर्फ और सिर्फ रूल खुदस की कुदरत से ही पूरी कर हो सकता है इन ऑर्डर टू एक्ट राइटली आप जो है अपनी जिंदगी को दुरुस्त रखें सो दिस इज द टू मेजर यूनिक कंट्रीब्यूशंस ऑफ मैथ्यू और ये दो बड़ी जो है जो जो कंट्रीब्यूशंस जो है वो मकदस मत्ती जो है वो हम अपनी किस्या को देता है So now we want to look at the contents of Matthew's gospel. Aur abhi hum dekhenge ke jo Matthew ki Injil ka jo khulasa hai wo kya hai. Now first we want to note the larger the large structure of the whole gospel. Sabse pehle hum dekhenge ki ek is Injil ka jo jo aur jo large structure hai ki ye kis tarike se isko tartib diya gaya wo dekhenge bade bade level pe iski tartib dekhenge. Matthew alternates five pairs of teaching and then action. Or jo muqaddas matthi ki jo anjil hai wo panch hisson mein jo hai taqseem hui hai. In a lot of English Bible translations zyada tar jo anjile jo English mein jinka tarjuma hua hai many of them print the words of jesus with red ink iske andar zyada tar jo anjile jo print hui hain unhone ye kiya ke jahan par bhi yesu masi kuch keh rahe hain to usko wo surakh rang ke andar zahir karte hain taaki pata chale 
So when you look through Matthew's Gospel, you see alternating sections of red ink and black ink. आप देखेंगे कि आपको कहीं पे जो है वो ब्लैक जो इंक है या काली सियाही है उसी से प्रिंटिंग हुई है और जहां कहीं भी यीशु मसीह ने कुछ फरमाया तो उसको जो है सुर्ख रंग में लिखा गया सो इट्स इजी टू सी बिग सेक्शंस ऑफ जीसस टॉकिंग तो आप यहां पर देखेंगे कि बहुत बड़े जो है जो सेक्शंस हैं जो हिस्से हैं वो यीशु मसीह जो है वो कुछ कह रहे हैं and we call this discourse aur isko hum jo hai discourse ka naam dete hain and then you will see large sections of things jesus does aur uske baad hum dekhenge ke wo cheeze wo kaam jo yesu masih ne khud farmaye so this is the the outline structure for matthew's gospel aur hum isko ye kahenge ki ye muqaddas matthi ki anjil ka ek outline structure hai So the first thing that we see in Matthew's gospel is the genealogy of Jesus followed by the accounts of his birth. Now Now if we look at the genealogy to begin the gospel agar hum jo hai yesu masih ka nasab nama dekhein we will notice it begins with abraham to hum ye dekhenge ki jab hum inka nasab nama dekhte hain to ye abraham se shuru hota hai the other genealogy we see of jesus aur lekin agar iske alawa hum yesu masih ka kahin aur pe jo hai nasab nama dekhte hain is in Luke's gospel jo ke Luka ki anjil mein hai and traces Jesus going all the way back to Adam aur wahan par jo Yesu Masih ka nasab nama hai wo Adam tak hame nazar aata hai the reason Matthew has a shorter genealogy iski wajah ke jo muqaddas Matthi ki anjil hai uske andar jo Yesu Masih ki jo nasab nama hai wo chhota hai is to present Jesus as the fulfillment of the promise to Abraham. Uski wajah ye thi ki ke jo wada khuda ne jo ahad khuda ne Abraham se bandha tha usko dikhaya jaye ki khuda ne Abraham ka jo ahad hai wo pura kiya. And remember this was one of the purposes of Matthew's gospel. Aur aap ye yaad rakhe ki yahi jo hai ek wajah hai जिससे मुकदस मती ने इस अंजील को तहरीर किया वो के जो यीशु मसीह जो हैं, वो तमाम जो स्क्रिप्चर्स जो हैं, जो पुराने ऐरनामे के अंदर जो नबूत हैं उन यीशु मसीह में वो पूरी होती हैं। यू कैन सी हियर ऑन द स्लाइड आप यहाँ पर इस स्लाइड में देखेंगे that there are three events that we highlighted yahan par aap suraf rang mein dekhte hain ki teen bade jo jo events hain jo waqiyat jo hain jisko highlight kiya gaya hai and these focus on the birth of jesus aur ye zyada tar focus karte hain yesu masih ki padaish ke bare mein the first one the angel appears to joseph sabse pehle hum dekhte hain ki jo farishta hai wo Yusuf ke upar zahir hota hai The only other gospel that speaks of Jesus's birth is Luke aur iske alawa jo John si Anjil jo hai koi aur Anjil jo Yesu Masih ki padaish ke bare mein zikr karti hai wo Luka ki Anjil hai In Luke's gospel the angel appears to Mary aur lekin Luka ki Anjil ke andar jo farishta hai wo Maryam ke upar zahir hota hai In Matthew the angel appears to Joseph lekin jo Matthi ki Anjil hai uske andar farishta jo hai wo Yusuf ke upar zahir hota hai and this would be evidence of a Jewish emphasis to Matthew's gospel 
और आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो है इस अंजील के अंदर जो है वो यहूदी जो है वो यहूदियत के ऊपर जो है उसके नजरे यहूदियत के नजरिए के ऊपर जो है वो जोर दिया जा रहा है In Judaism, it's the father who's who defines the family unit. क्योंकि यहूदियत के अंदर जो बाप होता है, वो पूरे खानदान को जो है, वो represent करता है, जाहिर करता है. Therefore, the angel appears to Joseph. इसलिए जो हम देखते हैं कि जो फरिश्ता जो है, वो यूसुफ के ऊपर जो है, जाहिर होता है. Matthew's gospel is the only one that that speaks about the visit of the wise men. और जो मत्ती की जो अंजील है, वो वाहिद अंजील है जो मुचुसियों के बारे में भी जिक्र करती है कि उन्होंने यीशु मसीह जो पैदा हुए तो उसको सिज़दा करने के लिए आए. This seems to be evidence. और ये हमें इस चीज़ की शाहदत देता है. That even though Matthew's focus is on Jewish Christians, हालांकि जो मत्ती की जो अंजील है वो ज्यादातर जो है वो फोकस कर रही है जो उन यहूदियों को पर जो यहूदियत से मुसीबत में आए हैं. The gospel also appeals to non-Jews. लेकिन यही जो अंजील है वो उन लोगों के बारे में भी है जो यहूदी नहीं हैं. These wise men were probably um, pagan astrologers. और ये जो वचुसी हैं, ये हमें नजर आते हैं कि एक गैर कोम के स्तारों को मानने वाले लोग थे. Yet God leads them to come and honor the Messiah. और खुदा जो है, वो उनके इलम के जरिए उनके ऊपर जाहिर करता है कि वो आएं. और मसीहा को जो है सिज़दा करें। So in the very beginning of Matthew's gospel, जब हम मुकद्दस मत्ती की अंजील का शुरू देखते हैं, we see Jesus both as the fulfillment of Jewish promise, हम देखते हैं कि यीशु जो है, वो जो यहूदियों के साथ जो अहद किया गया, उस जिस वो यीशु में पूरा होता है, and also the savior of the whole world. और लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि यीशु जो है वो पूरी दुनिया के निजात देहिंदा है। One other noteworthy passage here। और यहाँ पर एक और हम जो है देखते हैं हवाला। Is the escape of the holy family। हम ये देखते हैं कि जो मकदस जो खानदान था यीशु मसीह का वो भाग जाते हैं। To Egypt। मिसर के इलाका में। Remember we talked about how Herod wanted to kill Jesus। आपको याद होगा कि जो हेरोडीस है, वो यीशु को मार देना चाहता था। An angel tells Joseph that this is about to happen। और जो फिश्ता है, वो यूसुफ के ऊपर जाहिर होता है और उसको ऊपर उसको जाहिर करता है। के जो है हेरोडीस बच्चे को मारना चाहता है। So the family goes to Egypt to escape from Herod. और वो जो खानदान है, वो जो है मिसल में भाग जाता है। And then we read that Herod orders all of the infants up to age two to be executed. क्योंकि जो हेरोडीस है, वो यीशु को मारना चाहता था, इसलिए फरिश्ता जो है, वो जाहिर होता है और यीशु को बताता है। कि वो मिस्र के इलाके में जाए और हम देखते हैं कि जो हेरोडीस है वो उस वक्त के जितने भी बच्चे जो दो साल या उनसे छोटे तो उन सब को कत्ल करवा देता है। After Herod dies, और जब हेरोडीस मर जाता है, the angel tells Joseph to bring the family back. तो जो फरिश्ता है, वो यूसुफ को कहता है कि जो खानदान है, उसको वापस ले के आ and Matthew describes this as a fulfillment of prophecy. और जो मैथ्यू है, जो मत्ती है, वो इसको इस तरीके से हमें बताता है कि ये एक जो नबुवत की गई थी पुराने अर्दाम में वो पूरी हुई. Because the prophet Hosea, 
क्योंकि जो होजाया जो प्रॉफिट है होसिया प्रॉफिट जो है होसिया नबी जो है says that god would call his son out of egypt kyunki usne kaha ke khuda ne apne bete ko misr se wapas bulaya so this whole event is a fulfillment of prophecy aur ye jo sara waqia isliye hai kyunki jo nubuwat nabi ki maafat ki gayi thi wo puri ho so these first two chapters of matthew ye pehle jo do चैप्टर्स जो हैं जो अबवाब हैं मत्ती की इंजील के फर्मली एस्टेब्लिश जीसस एस फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस ये हमें बताते हैं कि जो यीशु मसीह हैं वो जो जो पुराने ऐन नामे के अंदर जो नबूवत की नबूवतें हुई हैं वो यीशु मसीह में पूरी हो रही हैं एंड दिस इज ऑल बिफोर ही बिगिंस हिज मिनिस्ट्री और ये यहां से हम देखते हैं कि यीशु मसीह की खिदमत के बारे में भी When we move to chapter three, जब हम तीसरे बाप के अंदर जाते हैं we see the beginnings of Jesus's ministry. हम देखते हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह अपनी खिदमत का आगाज करते हैं सो चैप्टर थ्री एंड फोर एस्टेब्लिश हाउ इट ऑल बिगिन और जो जो अब वो आप तीन और चार हैं वो ये सुमसी की खिदमत के बारे में बताते हैं कि वो किस तरीके से शुरू हुई नाउ वी नीड टू कीप इन माइंड दैट इन चैप्टर्स वन एंड टू जीसस इज अ स्मॉल बेबी आप हमेशा ये याद रखें कि पहले और दूसरे बाप के अंदर जो ये सुमसी का जिक्र किया गया तो एक छोटे बच्चे की तरह जहर किया गया And in chapters three and four, we skip ahead to when he's about thirty years old. और उसके बाद हम देखते हैं एकदम जो है तीसरे और चौथे बाप के अंदर वो देखा जाता है कि यीशु मसीह जो है वो तकरीबन तीस साल का एक शख्स के तौर पर हमें नजर आता है. So there's a large gap of time. और हम देखते हैं कि ये काफी बड़ा एक अरसा है. जो यीशु मसीह का उसके बारे में हमें कोई जो है जो नहीं नजर आता कि क्या हुआ उस दौर में नाउ इन दिस चैप्टर्स वी सी जॉन द बैप्टिस्ट बैप्टाइजिंग जीसस इन द जॉर्डन रिवर और हम यहां पर देखते हैं कि जो योहन्ना है वो यीशु मसीह को जो है वो यर्तन के जो दरिया है उसमें बपतिस्मा देते हैं द होली स्पिरिट कम्स अपॉन जीसस और रूल कुदस जो है वो यीशु पर आता है एंड देन ड्राइव्स जीसस इनटू द डेजर्ट टू बी टेंप्टेड बाय द डेविल और जो रूल कुदस है वो यीशु मसीह को बेअबान में ले जाता है ताकि शैतान से जो है आजमाया जाए व्हेन वी लुक एट हाउ मैथ्यू स्पीक्स अबाउट द टेंप्टेशन और हम ये देखते हैं कि जो मत्ती जो है वो यीशु की आजमाइश के बारे में किस तरह कहता है Notice that it covers eleven verses. आप ये देखें ये तकरीबन ग्यारह जो है आयते हैं जिसके अंदर यीशु मसीह की जो अजमाइश है उसके बारे में लिखा हुआ है. When we compare this to what we saw in Mark, लेकिन जब आप इसको कंपेयर करते हैं मर्कस की इंजील के साथ, Matthew's account has a lot more detail. तो जो मत्ती की इंजील है उसके अंदर काफी ज्यादा जो है वो डिटेल हमें नजर आती है एंड जीसस हियर इज टेंप्टेड विद थ्री टेंप्टेशंस और यहां पर हम देखते हैं कि यीशु के ऊपर तीन जो है वो आजमाइश आती है सो जीसस हैज बीन फास्टिंग इन द डेजर्ट फॉर 40 डेज हम देखते हैं कि यहां पर यीशु मसीह जो है वो 40 दिन और 40 रात जो है वो रोजा रखते हैं And the first thing that the devil does is tempts him to turn stones into bread so that he can eat. और सबसे पहले जो जो शैतान जो है वो ये सुमसी के पर उसमाइश लाता है और वो ये कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो ये पत्थर जो है फरमा के ये रोटियां बन जाएं. And Jesus responds by saying that 
human beings live uh, by God's word and not by food alone. और यीशु मसीह जवाब में उन्हें कहते हैं कि आदमी सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है then satan takes jesus to the temple in jerusalem iske baad jo hai wo shaitan jo hai wo yesu masih ko jo hai jerusalem mein le jata hai aur unko khaykal mein leke jata hai and he tries to get jesus to jump off of the top of the temple aur wo yesu ko kehta hai ki wo khaykal ke kingle se chhalang lagaye by telling him that surely god will rescue him और वो कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो तुझे जो है खुदा बचाएगा दिस इज एन इम्पोर्टेंट टेम्पटेशन बिकॉज वी सी हियर द डेवल यूजेस द बाइबल टू ट्राई टू गेट जीसस टू डू समथिंग और आप ये देखें तो ये एक काफी जो है मुश्किल तरह की तरह की जो है वो आजमाइशें हैं क्योंकि शैतान जो है वो सब सारे जो उसको रेफरेंस ये मसीह को दे रहा है वो खुदा के अपने जो खुदा के कलाम से दे रहा है एंड जीसस काउंटर्स बाय सेइंग यू विल नॉट टेम्प्ट गॉड और यीशु मसीह जो है वो इब्लीस को कहते हैं कि लिखा है कि तू अपने खुदा की आजमाइश ना कर सो द डेविल ट्राइज टू यूज द बाइबल टू गेट जीसस टू डू समथिंग और जो जो पुलिस होता है वो इस आजमाइश के अंदर कलाम का जो है इस्तेमाल कर रहा है ताकि यीशु मसीह को आजमाए एंड आई थिंक व्हाट मैथ्यू इज ट्राइंग टू शो अस हियर और मैं ये समझता हूं कि मत्ती जो है वो हमें यहां पर ये सिखाना चाहता है इज दैट द बाइबल कैन बी मिसयूज्ड फॉर इवल के जो बाइबल जो है उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है बुरी चीजों के लिए वन मस्ट कीप फोकस्ड ऑन गॉड और हमें हमेशा खुदा को अपना मरकज बनाना चाहिए टू मेक श्योर दैट वी डोंट हियर द बाइबल इनकरेक्टली ताकि हम जो है बाइबल को गलत तरीके से जो है समझ ना सके एंड द थर्ड टेंटेशन वी सी हियर और जो है तीसरी जो टेंटेशन जो आजमाइश है हमें यहां पर नजर आती है is when the devil shows jesus all of the kingdoms of the earth jab jo iblis hai wo yesu masih ko duniya ki sab sultanatein aur unki shaan aur shaukat dikhata hai and tells jesus that if jesus will worship the devil he will make jesus ruler of all these kingdoms kyunki wo kehta hai ki agar tu mujhe sajda kare to main sab kuch tumhe ye de dunga The devil is trying to get Jesus to become ruler apart from God's will. Or jo yahan par dekhte hain is ismaish ke andar jo ablis hai wo Yesu Masih ko ek aisa jo hai hukmaran banana chahta hai jiske andar khuda ki marzi na ho. So Jesus responds by saying you will only worship God. Aur jo Yesu Masih jo hai उसको कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ तो अपने खुदा खुदा की प्रस्तिश कर जीसस विल इंडीड बिकम द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड और हमें पता है कि यीशु मसीह जो है वो पूरी दुनिया के बादशाह हैं बट ही विल डू इट इन गॉड्स वे लेकिन यीशु जो है वो उसको खुदा की मर्जी के मुताबिक जो है उस दुनिया की बादशाह करते हैं and not by worshiping the devil isliye wo duniya ki isliye jo hai wo bacha nahi karna chahte the ke jo shaitan hai usko sajda kare ya usko prastish kare as we move to chapter 5 aur jab hum panchve baat ki taraf jate hain we see the first of the five discourse sections aur hume jo hai पांच जो है हिस्से नजर आते हैं सो दिस इज टीचिंग अबाउट फ्रॉम जीसस और ये जो है हम देखते हैं यीशु मसीह की जो तलीमात है इसके अंदर मौजूद है इन चैप्टर्स 5 टू 7 आर व्हाट वी कॉल द सर्मन ऑन द माउंट और जो पांच से सात तक है उसको हम कहते हैं कि पहाड़ी वाज 
when we mentioned earlier about the internalized view of the law, और जब मैंने पहले जब बात की कि जो जो शरीयत है वो हमारे अंदर है the sermon on the mount is where we see that most evidently aur jo pahadi waaz hai isko hum iske andar isko kafi jo hai acche tarike se samajh sakte hain throughout these chapters in tamam jo abwaab ke andar Jesus gives radical interpretations of what it means to fulfill the law. Or Yesu Masih jo hai wo shariat ke bare mein unko batate hain ki jo shariat hai wo kya hai aur usko kis tarike se pura karna chahiye. What Jesus does here is say that his followers must actually be more righteous than the Pharisees. और यहाँ पर यीशु मसीह जो हैं वो उनको बताते हैं कि अगर जो कोई भी यीशु के पैरोकार हैं वो जो हैं यहूदियों से या फरीसियों से ज्यादा रास्तबाज हो सकते हैं एंड द वे जीसस प्रेजेंट्स दिस और यीशु इसको इस तरीके से जो हैं बताते हैं इस बाय लुकिंग एट द डीपर मीनिंग्स ऑफ द लॉ और जो शरीयत के जो सही जो जो मीनिंग है जो सही जो उसका जो जो सही उसकी रूह है उसके बारे में बताते हैं नाउ द सर्मन ऑन द माउंट बिगिंस विद व्हाट वी कॉल द बीएटिट्यूड्स और जो पहाड़ी वाज जो है वो मुबारक वादियों से शुरू होता है एंड व्हाट जीसस डज हियर इज डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर ऑफ द ट्रू डिसाइपल और यहां पर हम देखते हैं कि ये सुमसी बताते हैं कि एक जो सही जो जो खुदा का शिगिर्द है उसका करदार जो है वो कैसा होना चाहिए और जब हम इस जो डिस्कशन जो आज कर रहे हैं इसके अंदर इसके आखिर में हम जो पहाड़ी वास है उसके अंदर जो हमें मुबारकबादियां नजर आती है उसको ज्यादा अच्छे तरीके से डिटेल से देखेंगे What Jesus is doing here is first describing the true character of a disciple. यहां पर यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि जो एक जो खुदावन का शिगिर्द है उसका करदार जो है वो कैसा होना चाहिए And then he goes on to show how a true disciple looks at the law more deeply. और फिर इस तरीके से वो बताते हैं कि जो खुदावन का जो शगिर्द होता है वो शरीयत को अच्छे तरीके से जानता और उसके पर अमल करता है deeply, और इससे पहले कि आप शरीयत को जो है डीपली देखें ज्यादा अच्छे तरीके से समझें यू हैव टू बी द काइंड ऑफ पर्सन डिस्क्राइब्ड इन द बियरिटीज और हमें ये देखना चाहिए डॉक्टर कैन यू प्लीज पार्डन मी रिपीट दैट and that is ultimately the work of the holy spirit in us aur ye jo hum dekhte hain ke jo shariat jo hai wo kis tarike se jo hai hum puri kar sakte hain wo sirf aur sirf hum rul qudus ke wasila se jo hai shariat ko apni zindagi ke andar pura kar sakte hain now we could spend the entire course talking about the sermon on the mount hum jo hai sare ka sara jo course hai wo sirf जो है जो जो पहाड़ी वाज है इसके उसी को पढ़ते हुए गुजार सकते हैं बट परहेप्स द मोस्ट वेल नोन पैसेज इज द लॉर्ड्स प्रेयर और इसके अंदर हम देखते हैं कि खुदावंत हमें जो है अपनी दुआ के बारे में बताते हैं द डिसाइपल्स आस्क जीसस टू टीच देम टू प्रे और जो खुदावन के शगीर जो हैं वो उनसे कहते हैं कि हमें बता कि हमें किस तरीके से दुआ करनी चाहिए एंड मैथ्यू गिव्स देम दिस मॉडल और जो है मुकद्दस मत्ती उनको ये मॉडल देता है द चर्च हैज ट्रेडिशनली प्रेड दीज वर्ड्स एग्जैक्टली जो क्लीसियाएं हैं वो खुदावन की दुआ जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे लिखी हुई है इसको पढ़ती है सम पीपल कॉल इट द आवर फादर कुछ लोग जो है इसको कहते हैं ए हमारे बाप 
the, the Lord's Prayer is also a model for prayer. جو خداون کی دعا ہے وہ دعا کا ایک ماڈل جو ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے So sometimes we pray the Lord's Prayer word for word. And other times we use it as an example of the kinds of things we pray for. So we pray for God's kingdom to come. ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی آئے We pray for daily provision of our food. کہ خداون جو ہے ہمیں مہیا کرے And we pray that um, we get our that, that the Lord would forgive our sins. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارے جو گناہ ہے وہ معاف فرما But then we can pray in our own words for those things. اور اس کے علاوہ ہم جو ہے اپنے الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے دعا میں جو استعمال کر سکتے ہیں اپنے الفاظ جو ہمیں رول قدس دیتا ہے so it's a pretty powerful model for prayer. اور یہ اگر آپ اس کو ایک ماڈل کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی زیادہ جو ہے پاورفل ماڈل ہمیں دیا گیا ہے so sometimes we pray these words exactly. کئی دفعہ ہم یہ جو الفاظ ہیں بالکل ایگزیکٹلی پڑھتے ہیں کہ جیسے انجیل کے اندر لکھے ہوئے ہیں And sometimes we just use it as a guide for the kinds of things we might pray for اور کئی دفعہ جب ہم دعا خود کرتے ہیں تو ہم اسی کو ماڈل رکھتے ہوئے اپنی دعا کرتے ہیں When we move to chapters 8 and 9 اس کے بعد جو ہے ہم اور میں دیکھتے ہیں We see an action section. اس کو ہم کہیں گے کہ یسو مسیح نے جو ہے وہ کیا کیا یا اس کو ایکشن جو ہے اس کے اندر جو ہے ہمیں یسو مسیح کا نظر آتا ہے عمل نظر آتا ہے We see here healings, miracles and exorcisms. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح شفا دیتے ہیں معذات کرتے ہیں اور لوگوں کو بدروہوں سے آزاد کرتے ہیں so people are healed of their diseases. جو لوگ ہیں وہ بیماریوں سے شفا پاتے ہیں Jesus performs miracles over parts of nature. اور یسو مسیح جو ہیں وہ نیچر کے اوپر جو ہے جو معذات کرتے ہیں And he casts demons out of people. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر سے بدروہوں کو نکالتے ہیں One thing that's interesting about this section, اس سیکشن کے اندر جو ہے ایک بہت انٹرسٹنگ چیز جو ہے is that when people see Jesus doing these things, وہ یہ کہ جب یسو کو لوگ دیکھتے تھے یہ سب کچھ کرتے they ask, What kind of teaching is this? تو وہ کہتے تھے یہ کس طرح کی تعلیم ہے So even when Jesus is doing things, he is still teaching them. So Jesus can teach through his words. اور یسو مسیح جو ہے اپنے الفاظ کے ذریعے سے ہمیں سکھاتے ہیں And Jesus can teach through his deeds. اور یسو مسیح اپنے عمل کے ذریعے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس سے ہمیں سکھاتے ہیں And when we see him doing these miraculous things, اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح جو ہیں عجیب و غریب کام کر رہے ہیں That lends credibility to his words. اور اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ یسو مسیح جو کچھ جو ہے وہ سکھا رہے ہیں So when people heard him preach the Sermon on the Mount, and then see him doing these miraculous things, they 
that makes them think that they should listen to what he was saying to them. So, उससे फिर उनको पता चलता है कि हाँ ये जो शख्स है ये जो कुछ कह रहा है ये इसको करके भी दिखा रहा है. So Matthew is showing us that our words and our deeds need to align with each other. और इससे हमें ये पता चलता है कि मत्ती हमें ये सिखा रहा है कि जो कुछ हम सिखाते हैं हमें वैसा करना भी चाहिए. When we go to chapter 10, we see another discourse section. और जब हम दसवें बाग में जाते हैं तो हमें एक और जो है हिस्सा नजर आता है and here Jesus is giving his disciples instruction और यहाँ पर यीशु मसीह जो है अपने रसूलों को सिखा रहे होते हैं on what their mission in the world will be कि उनका जो दुनिया में जो है वो क्या काम होगा now when we get to the very end of the gospel और जब हम इस अंजील के आखिरी हिस्से में जाते हैं, we will see Jesus give what we call the Great Commission. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है, वो कह वो अर्शादे अजीम देते हैं. But Jesus is preparing for that Great Commission. लेकिन दसवें बाब के अंदर यीशु मसीह जो है, वो अर्शादे अजीम के बारे में अपने शिक्षितों को रसूलों को पहले तैयार कर रहे हैं. By sending his disciples into mission already. के वो अब जो अपने जो जो शिक्षित हैं उनको मिशन के अंदर बेच कर जो है उनकी तैयारी कर रहे होते हैं. The next section is another action section. और जो इससे आगे वाला जो सेक्शन है वो भी एक ऐसा सेक्शन है एक ऐसा हिस्सा है. मत्ती की इंजील का जिसमें यीशु मसीह ने जो फरमाया और सॉरी जो कुछ किया। Here we see Jesus being confronted by the religious authorities। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मज़बी रहनुमा है, वो यीशु मसीह की महालफत करते हैं। Jesus has been teaching and doing the work of ministry। और जो यीशु मसीह जो हैं वो तालीम दे रहे थे और कर रहे थे ताकि जो अपनी खिदमत के बारे में and the religious authorities mostly the Pharisees और जब यीशु मसीह जो तालीम देते थे और जो कुछ करते थे उस वक्त की जो मज़बी जो रहनुमा थे are challenged by what Jesus is doing तो वो कहते थे कि जो कुछ यीशु मसीह कर रहे हैं वो उन वो उनके लिए एक चैलेंज बन गया हुआ था। So they confront Jesus और वो उसको पसंद नहीं करते। And Jesus pronounces woes against them और वो इसको पसंद नहीं करते और वो उसकी मुखालफत करते हैं तो यीशु मसीह जो हैं वो उनके उनको जो उनके बारे में जो है अफसोस करते हैं। what really is happening is Jesus is condemning them for their hypocrisy. लेकिन अगर हम देखें तो यीशु मसीह जो है, वो उनको उनकी जो हैपोक्रेसी है, या जो कुछ भी वो करते हैं, वो कहते हैं, वो करते नहीं, उसके बारे में उनको जो है कंडेम कर रहे हैं। We then go into another discourse section. और इसके बाद हम अगले हिस्से में जाते हैं। which contains parables about the kingdom of God. और तेरा बाप के अंदर हम देखते हैं कि हमें तमसीले मिलती हैं. Parables are a very common technique in Jesus' teaching. और ये जो तमसील ये सुनी दी, वो बादशाही के खुदा की बादशाही के बारे में दी, और ये सुमसी की जो तलीम के अंदर जो तमसील थी, वो काफी ज़रा आम थी. When we read parables in the Gospels, और जब हम इस अंजील के अंदर तमासील को पढ़ते हैं, is we need to understand these are short stories, और हमें ये समझना चाहिए कि हम और ये हम देखते भी हैं कि ये एक छोटी-छोटी जो है वो कहानियाँ हैं, that describe something about the kingdom of God. 
جو ہمیں خدا کی بادشاہی کے متعلق جو ہے کچھ سکھاتی ہیں These parables always contain a very surprising element. اور اس کے اندر ہمیشہ ایک کافی جو ہے جو حران کن بات ہوتی تھی ہر ایک تمثیل کے اندر And these surprise the, the par- let me start that again. The parables start out with very familiar language. اور جب بھی کوئی تمثیل تمثیل شروع ہوتی تھی تو ایک عام زبان سے شروع ہوتی تھی کہ عام طریقے سے بات کی جا رہی ہے So they might talk about agriculture or slavery or money. تو ان تمثیلوں کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح یا تو کھیتی باڑی کے بارے میں کام بات کر رہے ہیں اور یا وہ بات کر رہے ہیں پیسے کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا وہ جو لوگ جو ہے جو سلیوری میں ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں But then they end with a very shocking twist. لیکن ان تماثیل کے آخر میں جو ہے یسو مسیح جو ہے ایک حران کن جو ہے وہ سبق سکھا رہے ہیں When the shock when the shocking twist occurs اور جیسے ہی یسو مسیح اس کہانی کو جو ہے وہ حران کن کرتے ہیں That's where we see the lesson about the kingdom of God. اور اس کے بعد فوراً ہمیں جو ہے اس کہانی کی سمجھ آتی ہے کہ یسو مسیح دراصل خدا کی بادشاہی کی تعلیم دے رہے ہیں اس کہانی یا تمثیل کے ذریعے And we will see throughout Matthew's gospel اور ہم یہ دیکھتے ہیں مقدس متی کی انجیل کے اندر that there are some very shocking parables کہ یہاں پر کافی زیادہ حران کن کرنے والی تمثیلیں ہیں But here, Matthew shows Jesus using parables to describe the kingdom. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو متی ہے وہ ان تمثیلوں کو اس طریقے سے پیش کرتا ہے کہ وہ جو بادشاہ ہے خدا کی اس کے بارے میں لوگوں کو سکھائے When we move to chapter 14, اور جب ہم چودویں باب میں جاتے ہیں We see another action section. تو ہمیں ایک اور ایسا سیکشن نظر آتا ہے کہ یسو مسیح جو ہے جو کچھ کر رہے ہیں We see more miracles. ہمیں اور زیادہ جو ہے معجزات نظر آتے ہیں But we also see Jesus begin to talk about the, what will happen to him at the cross. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یسو بتانا شروع کرتے ہیں کس طریقے سے وہ دکھ اٹھائیں گے اور ان کو صدیب دی جائے گی سو وی سی وٹ وی کال پیشن پروڈکشن اور اس کو جو ہے ہم کہتے ہیں پیشن پروڈکشن یا جو اپنی دکھوں کے بارے میں بتانا دس از وین جیسس ٹیلس ہز ڈسائپلس ہی مسٹ سفر اینڈ ڈائی اور یہاں پر جو ہے یسو مسیح اپنے شگردوں کو بتاتے ہیں کہ وہ کافی دکھ اٹھائیں گے اور اس کے بعد جو ہے ان کی موت ہوگی And again, his disciples do not understand. لیکن اس کے جو شگرد ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے When we move to chapter 18, جب ہم اٹھارویں باب میں جاتے ہیں We see Jesus giving us more teaching. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سمسی جو ہے ہمیں اور زیادہ جو ہے وہ سکھا رہے ہیں وی سی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ہو از دا گریٹسٹ ان دا کنگڈم اف ہیون وہ دکھا بتاتے ہیں کہ سب جو اسمان کی بادشاہ کے اندر سب سے بڑا کون ہے اینڈ وی سی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ٹیمپٹیشن اینڈ فرگیونس اور وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ازمائش اور کس طریقے سے ہمیں جو ہے لوگوں کو معاف کرنا ہے اینڈ وٹ وی سی ہم ایمفیسائز ہیئر از the extent to which we must forgive aur yahan par jo hai ye sumasi hame sikhate hain ki hame kahan tak logon ko maaf karna hai remember peter asks jesus how many times do i forgive my brother aap ko pata hai ki jo patras hai wo ye sumasi se puchta hai ki kitni martaba main apne bhai ko jo hai wo maaf karu and peter asks him should i forgive him seven times اور وہ یسو مسیح سے پوچھتا ہے کیا میں اس کو سات مرتبہ جو ہے معاف کروں 
But Jesus tells him, you must forgive him 70 times 7. So, but Jesus is saying that you have to forgive him 70 times 7. So, Jesus is saying that you have to forgive him 70 times 7. So, Jesus is saying that you have to forgive him 70 and that's Jesus' way of saying, you must always forgive. When we move to chapters 19 through 22, this is another action section. This may be a make action section of the time. And we see Jesus performing ministry as he moves into Judea. Or how do you think the hair to job you soon see your hair? We who that a lack of a job to have a lot of people not got to know. So he's getting closer and closer to his destination of Jerusalem. Or how do you think the hair to go to Jerusalem to the deep job to him. When we get to chapters 23 through 25, we see him given some more teaching. And here we see him describing the end of the age. But here we see him also talking about the destruction of Jerusalem. And because remember the disciples begin by at, by pointing out to Jesus how glorious the temple is. Or hame ye yaadna chahiye ke jab jo hai Yesu Masih ke jo shagird hain wo Yesu Masih ko haikal ki shaan aur shukr dikhate hain. And Jesus responds by saying that it will be destroyed completely. And the disciples ask him, what will be the sign that this is happening? And what will be the sign of the end of the age? And here we see Jesus giving all sorts of teaching about the signs of the end of the age. And here we Now one of the key indicators is that the gospel will be preached in all the world. There will be all kinds of signs like earthquakes and wars. But that the gospel needs to be preached in all the world. Now, in the ancient world, what his disciples would have understood by this, is that when the gospel got to Rome, that would have been the gospel being preached in all the world. And now obviously this is History has been going on for 2,000 years since that point. But 
So we know that in all the world means more than just Rome. Or hame samajhti hai ki Yesu Masih sirf Rome ki baat hi nahi kar rahe balki duniya ki intaha ki har ek hisse ki baat kar rahe hain. But what his disciples would understand lekin jo uske shagird the Yesu ke wo isko is tarike se samajhte the is that the end of the age should come very quickly. वो समझते थे कि जो दुनिया का आखर है वो एकदम होने वाला है so it would not be very long, और वो समझते थे कि इतना देर नहीं लगेगी before all of the conditions, कि जो कुछ यीशु मसीह ने निशान बताए for the end of the age would be fulfilled. जो भी यीशु मसीह ने निशान बताए इस पूरी दुनिया के खत्म होने में वो समझते थे कि ये बहुत जल्द जो है ये होने वाला है एंड दिस फीड्स इन टू जीसस टीचिंग वो यही जो है हमें यीशु मसीह की तालीम के अंदर मिलता है दैट वी मस्ट ऑलवेज बी रेडी फॉर द एंड के यीशु मसीह की तालीम भी ही ऐसी थी कि वो ऐसा लगता था कि अभी ही सब कुछ खत्म होने वाला है इसलिए ये तालीम दी गई कि हमें हमेशा जो है तैयार रहना है के आखरत के लिए when any when any new testament writer speaks of the end कोई भी जब ने एवनामे का लिखने वाला आखिर के बारे में लिखता है the primary point is that we must always be ready तो उसका जो मेन जो उसका जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि हमें हमेशा जो है उस तैयार रहना है and the last thing jesus talks about in this section aur aakhri baat jo yesu masi is section ke andar batate hain is this teaching on the sheep and the goats wo hai ke jo bedon ki aur jo bakriyon ki jo misal hai in this passage jesus is describing how it is that we become ready for the end और यहाँ पर ये समस्या बताते हैं कि हमें किस तरीके से जो है वो तैयार रहना है Remember in this parable, Jesus is describing how his followers, और आप याद रखें कि यहाँ पर जो है ये समस्या बता रहे हैं कि उसके जो शरीर थे मिनिस्टर टू हिम व्हेन ही वाज थर्स्टी हंगरी सिक एंड इन प्रिजन और कि ये सुमसी जो है वो बताते हैं कि किस तरीके से जब वो दुख में थे वो प्यासे थे वो भूखे थे और वो जो थे कैद में थे एंड हिज डिसाइपल्स आर आर सरप्राइज एंड वांट टू नो व्हेन दे डिड दिस टू हिम और वो जो है तो ये सुमसी बताते हैं कि किस तरीके से जो उसके शिगिर्दों ने उन, उनकी खिदमत की जब उनके जब ये सुमसी भूखे थे जब ये सुमसी प्यासे थे या वो जो उसमें थे कैब में थे तो किस तरीके से उनके लोगों जो शिगिर्द ने खिदमत की एंड जीसस रिस्पॉन्स बाय सेइंग व्हेन यू डिड दिस टू द लीस्ट ऑफ दीस माय ब्रदर्स तो ये सुमसी बताते हैं कि जब तुम ये सब मेरे बहनों या भाइयों के साथ करते हो तो दरअसल मेरे साथ करते हो यू डिड इट टू मी तो तुमने ये मेरे साथ किया सो टू बी क्लासिफाइड एज द शीप और द ब्लेसड वंस और अगर आप ये देखते हैं कि आप एक ऐसी भेड़ है जिसके ऊपर बरकत है वी नीड टू शो कंपैशन तो हमें जो है लोगों को जो है उसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए खासतौर पर उनकी जो जरूरत में है तो हमें उनकी जरूरतों में उनकी मदद करनी चाहिए और उसके बाद वो दूसरे लोगों का जो ग्रुप है उसको देखते हैं एंड टोल देम यू डेंट शो मी कंपैशन व्हेन आई वाज थर्स्टी हंगरी um sick or in prison to wo ye batate hain ke jab main bhooka tha pyasa tha 
اور میں جیل میں تھا تو تب تم نے میری خدمت نہیں کی اینڈ دا لیسن از دیٹ دے ڈنٹ ڈو اٹ ٹو پیپل ان نیڈ اور اس کا جو لیسن جو ہے اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا and therefore did not do it unto jesus to iska matlab hai ki jab jin logon ne jo log jo the dukh mein takleef mein the bhook mein pyaas mein the kyad mein the agar unhone logon ki khidmat nahi ki to iska matlab hai ki unhone yesu masi ki khidmat nahi ki and these people are called the goats or the condemned aur un logon ko jo hai wo bakriyan kehta hai so how does one prepare to be ready at the end of the age to hum ye dekhna hai ki in dono groups ke andar kaun se hain jo aakhir ke liye taiyar hain by ministering to those in need until jesus comes to wo us khidmat ke liye ke kyunki wo acche tarike se khidmat mein rahe logo ki khidmat mein jab tak ki yesu masi na aaye the last few chapters of the gospel aur aakhri jo chand is anjil ke jo hisse hain matki ke anjil ke are another action section aur inko bhi hum action section kahenge the talk about the suffering crucifixion and resurrection of jesus jahan par yesu masih ka jo hai dukh uthana masloob hua aur hona aur murdon mein se jhootne ki baat hui now if you were to compare Matthew's version to Mark's version jab aap Marcus ki Anjil aur Matthi ki Anjil ko aapas mein muazna karte hain you would see that they are pretty similar to hum dekhenge ki ye ek dusre ke sath kafi milti hain but they emphasize different things at certain points lekin wo mukhtalif jo hisse hain usko mukhtalif tarike se bayan karte hain and the passage most well known here aur yahan par ek jo mashhoor jo passage hai wo ye hai is the great commission isko hum kehte hain great commission and that is our key text for this book aur ye is kitab ka jo hai wo uska markazi ayat hai markazi hissa hai especially these last few verses khas taur par جو ہے اس کے آخری چند جو ورسز ہیں آئیتے ہیں سو میتھیو مقدس متی کی انجیل اس کا اٹھائیس باب اٹھارہ سے بیس جیسس اسپیکس اباؤٹ ہاؤ آل اتھارٹی از گیون ٹو ہیم اینڈ ناؤ ہی سینس ہز ڈسائپلس ٹو میک مور ڈسائپلس تو یسو مسیح جو ہے یہاں پر بتاتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار جو ہے وہ ان کے پاس ہے تو وہ اپنے شگردوں کو کہتے ہیں کہ جا کر اور جو ہے لوگوں کو شگرد بنا آپ اگر اپنی اسٹڈی گائڈ کے اندر فورٹی ایٹ جو اڑتالیس نمبر کا صفحہ ہے وہ دیکھیں This is a summary of the beatitudes. So yahan par hame jo hai jo jo mubarakbadiyan hain uska ek khulasa nazar aata hai. Now remember this is a picture of what a true disciple looks like. So ye ek aisi tasveer hai ki ek jo khudaund Yesu Masih ka jo shikhirt hai ki usko kaisa hona chahiye to ye uski ek tasveer jo hai وہ ہمیں جو ہے مبارک بادیوں میں نظر آتی ہے سو دی لیفٹ کالم شوز دی کیریکٹرسٹکس اف اے بلیسڈ پرسن اور جو اس کا جو لیفٹ جو کالم ہے اس میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک جو شخص ہے وہ کس طریقے سے ہونا چاہیے اینڈ آن دی رائٹ ایٹ ٹاکس اباؤٹ وٹ بلیسنگ ول کم ٹو دیٹ پرسن اور اس کا جو ہم دائیں طرف جو ہے جو رائٹ سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کہ اس کردار کی وجہ سے اسے کس طرح کی جو ہے وہ برکت مل رہی ہے سو دا بلیسڈ پرسن از ون ہو از پور ان اسپرٹ اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو روح کا غمگین ہے ان ادر ورڈز دے ار ویری ہمبل 
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے مکمل ہے They are those who mourn. اور اس کے بعد ایسے جو دکھ اٹھاتے ہیں یا غم اٹھاتے ہیں These are people who mourn for their sins. اور یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے جو گناہ ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ غم کرتے ہیں They are also meek. اور اس کے علاوہ ہمیں جو ہے کچھ نظر آتا ہے جو لکھا ہے وہ میک کے بارے میں That means that they don't seek their own way, but seek God's way. The blessed also hunger and thirst for righteousness. They show mercy. They are pure in their hearts. اور اس کے بعد جو اپنے دلوں میں جو ہیں بالکل پاک ہیں. They also are people who make peace in the world. اور اس کے بعد وہ لوگ جو صلح کراتے ہیں. And if you are all these things, you will be persecuted for righteousness sake. اور اگر آپ یہ سب اس کے بعد اگر دیکھتے ہیں کہ اگر آپ راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں. And notice on the right hand side, لیکن اگر آپ اس کی جو right side پہ یہ جو slide اس کے دیکھیں, that the list begins and ends with the blessing of the kingdom of heaven. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو خدا کی بادشاہی کی جو ہے, آپ کو برکتیں نظر آئیں گے. So if you are, if you are all of these characteristics, اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر, یہ تمام کے تمام کردار موجود ہیں Then you are a citizen of the kingdom of heaven تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہیں خدا کی بادشاہی کا حصہ ہے Of course, it takes the work of the Holy Spirit for us to become this kind of person اور ہمیں یہ پتا ہے کہ رول قدس کے بغیر ہم ایسے نہیں ہو سکتے Okay, so now I need to go to the next one So, escape So we need to Move on to looking at Luke's gospel next. اور ابھی جو ہے اس کے مقدس متی کی انجیل کا جو ہم نے جو ہے سروے پڑھا ہے اس کے بعد ہم لوکا کی انجیل کو پڑھیں گے آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو کورس ہے یہ سروے ہے کہ ہم نے مکمل ڈیٹیل نہیں صرف اس کا جو ہے خلاصہ بتا رہا ہے So this this will begin on page 13 of your study guide. اور ابھی ہم لوکا کی انجیل جو ہے اس کا سروے دیکھیں گے اور یہ آپ کے پاس جو نوٹس ہیں اس کے تیرے صفحے سے ہم دیکھیں گے اس کو Now, tradition tells us that Luke was a Gentile Christian physician اور جو ہمیں تردیشن جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو لوکا ہے وہ ایک غیر قوم سے جو تھا وہ مسیح ہوا تھا اور وہ ایک جو تھا ڈاکٹر تھا and the opening paragraph of his gospel اور جب آپ اس کی انجیل کو پڑھتے ہیں says that he did a careful investigation to learn about Jesus' ministry کیونکہ اس نے جب یہ لکھا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اس کی جو یہ سمسی کی جو خدمت ہے اس کی بڑی تحقیق کی تاکہ وہ اس کے بارے میں جانے So Luke himself was not originally one of the disciples. جو لوکا ہے خود جو ہے وہ خدا انجیس و مسیح کا رسول یہ شکرد نہ تھا. But he is connected with the Apostle Paul. لیکن وہ جو پالوس ہے اس کی خدمت میں ان کا ہم سفر تھا. So that gives him the apostolic connection. اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ اس کا جو ڈریکٹ جو تھا ایک کنیکشن تھا ایک رسول کے ساتھ so that his gospel could be included in the new testament اور اس وجہ سے جو لکا کی انجیل ہے وہ نئے ایدنامے کا حصہ بنی لکا was probably in a region of Greece called Achaia اور لکا شاید جو تھا وہ جو ہے جو گریس کا جو علاقہ ہے اس میں شاید اکیا کے نام کا ایک 
शहर है वहां पर था Remember, Luke was often a travel companion for Paul. आप हमेशा याद रखें कि जहाँ कहीं भी पालूस ने जो है सफर किए, तो लुका हमेशा जो था पालूस के साथ था. And the best guess is that he went to Achaia after Paul was put in prison. और आप इसको इसलिए कह सकते हैं कि जब पालूस को जो है वो कैब में डाल दिया गया तो ये एकिया में गया। Again, note that this says it's speculated. We don't really know for sure. लेकिन आप इसको ये देखें कि ये जो है हमें बिल्कुल इसका पता नहीं है सब इसका अंदाजा लगा रहे हैं। Um, trying to figure out the date of Luke's gospel. अगर आप ये जानना चाहें कि लुका की इंजील कब लिखी गई we have to consider that Luke also wrote the book of Acts. So, we have to know that Luke is the book of Acts. So, here we have to become a detective. 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 Paul is in prison in Rome. So, जो Paul जो है, जो Paulus जो है, वो Rome के अंदर जो है, कैद में है. Now, scholars speculate that if Luke knew what happened to Paul after that, he would have written about it. और जो scholars हैं, वो ये कहते हैं कि अगर Luke को पता होता कि जब जब Paulus को रोम के अंदर कैब में डाला गया कि उसके बाद उसका क्या हुआ वो लाज़मी जो है अमाल की किताब में लिखता। So the last thing mentioned in the book of Acts happened in the year 62. और जो कुछ जो है लुका की सॉरी अमाल की किताब के आखरी बाब में लिखा गया है वो बासेट के बासेट की धाई बासेट में लिखा हुआ है। So the theory is Luke wrote both Luke and acts somewhere around the year 62. Now the audience is mentioned in the opening paragraph of the gospel. और यहाँ पर जो उसकी जो ऑडियंस है कि वो किसको लिखा गया तो जहाँ पर ये अपनी किताब को शुरू करता है तो वहाँ पर ये मौजूद है कि उसने इन किसको ये लिखी किताब and the person there's a a person named Theophilus और ये एक शख्स है जिसका नाम Theophilus है and Luke seems to be writing this account for Theophilus. और इससे आप ये समझ सकते हैं कि लुका ये जो लिख रहा है, वो Theophilus के लिए लिख रहा है। Now what's interesting is the name Theophilus. और इसमें अगर आपको ज़्यादा दिलचस्पी है, वो ये है कि जो नाम Theophilus है, is a Greek word meaning lover of God. और ये एक यूनानी लफ्स है, जिसका मतलब है so this name might also be symbolic for the whole church. But I think Theophilus was a real person. Luke actually tells us the purpose for his gospel. और जो लुका जो है, वो अपनी जो अंजील है, उसका मकसद भी हमें बताता है। Luke says in the opening paragraph of his gospel, वो जब ये अंजील को लिखना शुरू करता है, तो उसमें ये बताता है। He wants to write an orderly account of the things that have been fulfilled. तो वो जो है कहता है कि बहुतों ने इस पर कमर बांधी के बातें हमारे दरमियान बाका हुई इनको तर्तीब 
वार बयान करें Now there are a few contributions that Luke's gospel makes. और जो जो लुका की अंजील है वो भी कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो अपने ऑडियंस के लिए करती है. Luke is very careful first of all to talk about salvation happening in history. और सबसे जरूरी जो बात जो है लुका करता है कि वो कहता है जो निजात है वो तारीख में दरअसल हुई है. So Luke speaks of the life, death, resurrection, and ascension of Jesus happening historically. So Luke, जो है वो ये बताता है कि जो यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में, उनकी मौत के बारे में, उनका मुर्दों में सीउटना के बारे में, और फिर आसमान पे जाने के बारे में कहते वो कहता है कि ये तारीख का एक हिस्सा है, ये कोई कहानी नहीं है. Now next week we will see that the book of Acts continues this. For जो अगली जो हमारे जो क्लास है उसके अंदर हम अमाल की किताब में इसके बारे में देखेंगे कि सब क्या है. Secondly, Luke is very interested in the marginalized in society. और जो इसके अलावा जो है जो लुका जो है वो जो प्लीज जो सोसाइटी के अंदर जो है हमें मुख्तलिफ जो तबके नजर आते हैं उनके बारे में बताता है एंड वी सी फोर कैटेगरीज ऑफ पीपल दैट लुक फोकसेस ऑन और हम देखते हैं कि जो लुका है वो चार जो लोग जो हैं उनके बारे में बहुत बात करता है लुक इज वेरी इंटरेस्टेड इन वुमेन वो बहुत ज्यादा औरतों के बारे में लिखता है Women in the ancient Jewish world were not considered very significant members of society. क्योंकि जो औरतें थीं वो उस सोसाइटी के अंदर जो थीं उनकी इतना मुकाम नहीं था जो जो यहूदी सोसाइटी थी उसके अंदर औरतों का मुकाम नहीं था इसलिए वो औरतों के बारे में लिखता है. But Luke gives them very special attention. और जो लूक जो है जो लुका है अपनी इंजील में उनकी खास जो जगह है वो दिखाता है बताता है एंड दिस हैपेंस एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द गॉस्पल और ये जो है इंजील के बिल्कुल शुरू में हमें नजर आता है व्हेन लुक शोस द एंजल अपीयरिंग टू मैरी और हम देखते हैं कि जो लुका ये बताता है कि जो फरिश्ता है वो मरियम के पास आता है Mary, the mother of Jesus, is very important to Luke. जो मुकद्दसा मरियम जो हैं, जो यीशु की माँ हैं, वो लुका की अंजील में हमें बहुत ज़्यादा उनकी जो है, वो उनका उनको बहुत ज़्यादा फोकस किया गया. Luke is also interested in the children, poor and disreputable people. और उसके बाद जो है, जो यीशु जो लुका है, वो बच्चों के बारे में गरीबों के बारे में और ऐसे लोग जो जिनको कोई नहीं जिसकी मार्शले में जगह उन सब के बारे में है वो ज्यादा बात करता है। Jewish society gave preference to men। जो यहूदी हैं वो ज्यादा तर जो है वो मर्दों को जो है वो उनको प्रेफरेंस देते हैं। But Luke's gospel shows Jesus interested in all of these outcasts। लेकिन जो जो लुका है वो ये बताता है कि यीशु मसीह जो हैं वो सिर्फ मर्दों को नहीं बल्कि हर उस शख्स को जिसको मार्शल नहीं पूछता उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। And the third contribution of Luke is a heavy focus on the Holy Spirit. और जो तीसरी जो contribution जो लुक ने की वो ये है कि उसने रूल पुत्र के ऊपर बहुत जोर दिया। Luke shows the Holy Spirit's influence at key moments in Jesus's ministry. जो लुका है वो ये बताता है जब यीशु मसीह खिदमत कर रहे थे तो उनकी खिदमत के अंदर जो है वो रूल कुदस का बहुत बड़ा आमल लगता था. This will also continue in the book of Acts. और यही जो है तस्वीर हमें जो अमाल की किताब के अंदर भी नजर आती है. So Luke is the gospel writer focusing most on the Holy Spirit. 
और जो लुका है एक ऐसा अंजील का लिखने वाला है जिसका बहुत ज्यादा जो है उसने रूह कुदस को जो है वो फोकस किया अपनी अंजील के अंदर so as we look at the contents of the gospel agar aap jo hai iske content contents dekhte hain like matthew's gospel luke begins with the birth of jesus matthew ki injil ki tarah jo luka hai wo bhi yesu masih ki padaish ke bare mein baat karta hai now we see some uniquenesses in luke's approach lekin hum ye dekhte hain ki jo luka jo hai wo thoda mukhtalif tarike se jo hai वो बात करता है एज वी मैं बिफोर द एंजल अपीयर्स टू मैरी जैसे उसने पहले ये दिखाया कि जो फरिश्ता है वो मरियम को दिखाई देता है वी गेट एन अकाउंट ऑफ द बर्थ ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट इन दिस गॉस्पेल और उसके बाद जो है वो यहना बक्तिस में देने वाली की जो पैदाइश है उसकी भी बात करता है वी सी इन लुक्स गॉस्पेल दैट Angels also appear to the shepherds. लेकिन जो लुका की अंजील के अंदर हम देखते हैं कि जो फरिश्ते हैं वो गडरियों के ऊपरी पर भी जाहिर होते हैं. Now remember, in Matthew's gospel, it was the wise men who came to see Jesus. लेकिन अगर आप मत्ती की अंजील देखें तो वहाँ पर आपको नजर आएंगे कि जो मजूसी हैं वो यीशु को सिज़दा करने के लिए आते हैं. The wise men were wealthy. intelligent and powerful aur hame pata hai ki jo majusi the wo bahut zyada ameer the unke paas bahut taqat thi aur wo bahut zyada jo the wo aqalmand the and luke shows us with shows the shepherds lekin dusri taraf hum agar luka ki jeel dekhte hain to wo hame batati hai gadariyon ke bare mein and the shepherds were considered very low class in society or jo jo yahudiyon ki jo society hai uske andar jo charwahe hote hain unko bahut niche ka darja diya jata hai so we have in this in these first two chapters we have a focus on mary who's a woman and the shepherds who are outcasts in society aur hum ye dekhte hain ki iske pehle hisse ke andar dekhte hain sabse pehle pehle ki jo maryam hai jo ek aurat hai jisko maashra jo hai auraton ko qubool nahi itna karta aur dusra wo baat kar raha hai charwahon ki charwahe jo us maashre mein bahut nichle darje ke mane jaate the and the angel i'm sorry the shepherds are also among the poor और उस उस सोसाइटी के अंदर जो है उस माशरे के अंदर जो चरवाहे होते थे वो काफी ज्यादा गरीब लोग होते थे और हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह जब 12 साल के थे तो उनका हैकल में होना एंड दिस इज दी हैीजस एज अ चाइल्ड और ये सिर्फ एक ही कहानी है जहां पर हमें यीशु मसीह का जो है बचपन नजर आता है सो व्हेन वी मूव टू द नेक्स्ट टू चैप्टर्स वी सी जीसस जीनियोलॉजी एंड बिगिनिंग्स ऑफ हिज मिनिस्ट्री और अगले जब हम तीसरे और चौथे बाब में जाते हैं तो हमें यीशु मसीह की जो है नसबनामा नजर आता है और उनकी जो خدمت का आगाज हमें वहां पर मिलता है So the time frame here in Luke's gospel is we have the birth of Jesus aur agar hum iska sara jo outline dekhe khulasa dekhe to hame sabse pehle nazar aata hai Yesu Masih ki padaish jump ahead to when he's 12 years old aur uske baad foran jo hai wo baat karte hain ki jab Yesu Masih jo hai 12 saal ke hain and then we move ahead to the beginning of his ministry when he is approximately 30 aur uske baad यीशु मसीह की खिदमत की बात होती है जब वो तकरीबन तीस साल के थे और हमने मैंने पहले जैसे बताया मत्ती की नील के पढ़ते हुए कि जो लूका जो है वो यीशु मसीह 
کی جو عبادات کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ آدم سے شروع ہوتا ہے this, this shows that Jesus is the Messiah for all human beings. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو یسو مسیح جو ہے وہ پوری دنیا کے پر, پوری کائنات کے جو ہے مسیحا ہے We see here again the temptation story. اور یہاں پر ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح کی ازمائش کی کہانی But there's a slight difference between Luke's version compared to Matthew's. لیکن یہاں پر جو ہے متی کی انجیل اور لوکا کی انجیل کے اندر تھوڑا سا فرق موجود ہے Notice that in Luke's version here we have switched the order of the temple and the kingdoms. اور یہاں پر ہم دیکھیں کہ جو یہاں پر جو ترتیب ہے وہ ہے کلم کی اور جو ہے بادشاہی کی ہے سم پیپل تھنک دیٹ اٹس بیکاز دا ٹیمپل از ویری امپورٹنٹ ان لوکس گاسپل کچھ لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ٹیمپل جو ہے جو ہیکل جو ہے وہ لوکا کے جو انجیل ہے اس میں خاص مقام ہے اور اس لیے جو ہے یہ اس کے اندر آخر میں جو ہے وہ دی گئی If we move to the next section, we have Jesus's ministry in Galilee. اور اگر ہم جو ہے اگلے حصے میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یسو مسیح کی جو خدمت ہے گلیل میں جس سے پیچھے ہے ازمائش کے بارے میں جو بات ابھی ہو رہی میں دوبارہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ متی کی انجیل کے اندر جو تینوں جو ازمائشوں کا ذکر ہے تو اس میں جو سب سے آخر والی ازمائش ہے وہ یسو مسیح کو پہاڑ سے نیچے کرانے کی ہے اور سوری یسو مسیح کو جو ہے پہاڑ کے اوپر لے جا کر ساری جو سلطنتیں دکھانے کی ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اسی اسی ازمائش کی لوکا کی انجیل کے اندر تو ترتیب تبدیل ہو گئی ہے تو اس میں جو ترتیب یہ دی گئی ہے کہ جو ہیکل ہے وہ آخر میں اس کا ذکر موجود ہے لیکن متی جو ہے وہ ہیکل کا ذکر تینوں ازمائشوں میں درمیان میں کرتا ہے ابھی جو ہے ہم دیکھیں گے یسو مسیح کی گلیل کی جو خدمت اس کے بارے میں Luke's gospel is organized more according to geography. جو لوکا کی جو انجیل ہے اس نے اس کو اس طریقے سے ترتیب دیا ہے کہ اس علاقے کی جو جو جغرافی ہے اس کے مطابق Remember Matthew's gospel had the discourse action sequences. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو متی کے انجیل ہے اس کے اندر جو خاکے جو دیے گئے ہیں ان خاکوں کے اندر جو یسو مسیح کے جو ایکشنز ہیں جو یسو مسیح نے کچھ کر کے دکھایا اور اس کے بارے میں ذکر جو ہے وہ زیادہ اس نے اس کو اس طریقے سے ترتیب دیا ہے لوک ریکارڈز وٹ از کال دا سرمن آن دا پلین اور اسی کو جو جو لوکا کی انجیل ہے اس کے اندر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو یہ جو یسو مسیح کا جو واز ہے وہ ایک پلین کے اندر ایک جو اسموتھ جگہ ہے اس کے اوپر یو نوٹس اٹس مچ شارٹر دین میتھیوز سرمن آن دا ماؤنٹ اور یہی یہاں پر ہم دیکھیں گے یہ کافی چھوٹا ہے کیونکہ جو متی کی انجیل ہے وہ اس کو کہہ رہی ہے پہاڑی واز دیر آر سم سملیریٹیز بٹوین دا ٹو سرمنس اور ان دونوں جو وازوں کے درمیان میں جو ہے کچھ چیزیں جو ہے وہ ایک جیسی ہیں But this one is much shorter. لیکن یہ جو ہے لوکا کے اندر یہ کافی زیادہ جو ہے وہ چھوٹا ہے And most scholars think this is a completely different event. کافی جو scholars ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی والا جو تعلیم ہے یہ جو متی کی انجیل میں دی گئی یہ وہ والی تعلیم نہیں ہے بلکہ یہ مختلف دو واقعات ہیں ایک جگہ پر وہ پہاڑی کے اوپر جو ہے یہ سمسی یہی جو تعلیم دے رہے ہیں پھر کسی اور مقام پر جو پہاڑی مقام نہیں ہے وہاں پر جو مدانی علاقہ ہے وہاں پر یہ سمسی جو ہے تقریباً ویسی ہی باتیں جو ہیں وہ سکھا رہے ہیں اور ایک بڑا اور جو اس انجیل کا جو حصہ ہے talks about Jesus's ministry between Galilee and Jerusalem. 
جو بات جو بتاتی ہے کہ یسو مسیح کی جو خدمت جو ہے گلیل کے علاقے اور یہ شلم کے علاقے کے درمیان So again, Luke's structure is to follow the geography from Galilee to Jerusalem. اور اگر آپ جو ہے لوکا کی انجیل دیکھیں گے تو اس نے اس کو اس طریقے سے ترتیب دیا کہ اس نے جو اس کی جو جغرافی ہے اس کے لحاظ سے جو ہے اس کو ترتیب دیا Now this section has a lot of parables in it. اور لیکن اس جو سیکشن کے اندر جو دس سے انیس باپ ہے اس کے اندر ہمیں بے شمار جو ہیں وہ تمثیلیں ملتی ہیں Maybe the most well known is the parable of the Good Samaritan. اور جو ہے ایک بہت مشہور جو اس کے اندر ہے وہ ہے ایک نیک سامری کی کہانی And in this parable, remember, we said parables have shock surprise elements to them. اور جیسے ہم نے بتایا ہے کہ ہر جو تمثیل ہوتی ہے اس کے آخر میں جو ہے ایک بالکل سرپرائز کرنے والا جو ہے اس کا موڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد فوراں جو ہے اس تمثیل کا کیوں دی گئی اس کا مطلب بتایا جاتا ہے اور اس جو کہانی کے اندر جو ہے وہ جو اس کہانی کا جو ہیرو ہے وہ ایک نیک سامری ہے سمیرٹنز وہ سوشل آؤٹکاسٹس اور جو سامری ہے ان کو جو ہے معاشرے کا حصہ نہیں سمجھا جاتا تھا They were mixed blood people. اور یہ جو تھے ان کی جو نسل جو تھی وہ دوسرے وہ پیور نہیں ہوتی تھی They were not pure, purely Jewish. وہ مکمل طور پر یہودی نہیں ہوتے تھے بلکہ انہوں نے جو غیر قوموں کے ساتھ جو تھی شادیاں کی ہوتی تھی But in the story, the, the, the Jewish people are not shown as merciful. لیکن اگر آپ جب اس نیک سامنے کی کہانی پڑھتے ہیں تو یہاں پر جو یہودی لوگ جو دوسرے دکھائے گئے ہیں وہ ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے رحم نہیں کرتے The merciful person was the Samaritan. جو شخص جو ترس کھا رہا تھا جو رحم کر رہا تھا وہ سامری شخص تھا Also in this section we have three parables of lostness in chapter 15. اور اس کے اندر جو ہے پندرہ باپ کے اندر ہمیں ملتی ہے تین جو ایسی تمثیل جس میں کھوئے جانے کے بارے میں بتایا گیا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے پیڑ کا کھو جانا اور جو ہے گمشدہ سکھے کے بارے میں اور ہمیں کھویا ہوا جو بیٹا ہے اس کے بارے میں جو ہے یا جو مصرف بیٹا ہے اس کی کہانی اس میں ملتی ہے یہ تمام کی تمام جو تمثیلے ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں اور تلیم دیتی ہیں اور یہ تلیم ہمیں دیتی ہے کہ خدا جو ہے وہ خوش ہوتا ہے جب کوئی بھی جو جو گناہگار ہے وہ توبہ کرتا ہے and that this is why jesus spends his time among the social outcasts اس لیے یہ جو انجیل ہمیں بتاتی ہے لوکا کی کہ یسوع مسیح نے ان تمام لوگوں کے درمیان خدمت کی جن کو معاشرہ قبول نہ کرتا تھا In chapters 20 and 21, we see Jesus entering into Jerusalem. ہم دیکھتے ہیں بیس اور اکیس باب کے اندر کی یسو مسیح جو ہیں وہ یرشلم کے اندر داخل ہوتے ہیں. And finally in chapters 22 through 24, we get the passion and resurrection of Jesus. اور جو ہے ہم بائیس باب کے سے لے کر چوبیس باپ تک دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح کے جو دکھ اٹھانے کے بارے میں اور جب یسو مسیح جو ہے ان کے مردوں میں سے جو اٹھکے کے بارے میں دیکھتے ہیں اگین لوک ڈسکسز مینی اف دا سیم فنگز دیت مارک اور ماتھیو ڈسکس اور جو لوکا کی انجیل ہے وہ بھی تقریباً وہی باتیں جو ہے اس کے بتاتا ہے جو ہمیں مرکز کی انجیل اور مطی کی انجیل کے اندر ملتی ہیں But he has some 
specific details that the others do not include. لیکن جو لوپر کی انجیل ہے اس کے اندر ہمیں کچھ زیادہ جو ہے وہ انفارمیشن ملتی ہے جو کہ ہمیں دوسری انجیلوں کے اندر نہیں ملتی One of those is the walk to Emmaus. تم میں سے ایک ہے کہ جب جو ہے امیس کے علاقے کے اندر جو ہے وہ وہ جا رہے ہوتے ہیں ان کے شگرد This occurred after Jesus was resurrected. اور جو اماؤس کی راہ پر کا جو واقعہ ہے یہ ہوتا ہے جب یہ سمسی مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں These two disciples were returning home after the crucifixion. اور یہ جو دو آدمی ہیں جو یسو مسیح کے شگرد تھے یہ گھر واپس آ رہے تھے جب یسو مسیح کو سلیب پر چڑھا دیا گیا اس کے بعد Jesus appears to these two disciples but they don't recognize him. اور یسو مسیح جو ہے وہ ان کے ان کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن ان کے جو شگرد ہیں وہ یسو مسیح کو نہیں پہچانتے But then Jesus begins to explain the scriptures and then eats with them. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کلام میں سے سمجھاتے ہیں پرانے ارنا میں سے سمجھاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سارے واقعات جو ہیں وہ پورے ہوئے اور اس کے بعد ان کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں And it was as Jesus broke bread with them that they saw him for who he truly is لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح ان کے ساتھ جب جو ہے روٹی توڑتے ہیں ایک دم ان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ بھی اس کو پہچان جاتے ہیں The gospel concludes with an account of the ascension of Jesus اور جو لوکا کی انجیل ہے وہ ختم ہوتی ہے کہ یسو مسیح جو ہے آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں And as we will see next week this is where the book of Acts really begins اور ہم دیکھیں گے کہ اگلے ہفتے کہ جیسے ہی اگلی ہفتے جو ہے امال کی کتاب جہاں پر لوکا کی ختم ہوتی ہے ساتھ ہی اس کے امال کی کتاب جو ہے وہ شروع ہوتی ہے So the ascension of Jesus is the link between the gospel of Luke and Acts اور جو یسو مسیح کا اسمان پر جو اٹھایا جانا ہے وہ لوکا کی انجیل کا آخر اور جو ہے امال کی کتاب کا جو شروع ہے ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ رابطہ یا کنیکشن کرتی ہے The key text for Luke is Luke 19:10. Or Luke ki Anjil ke andar jo iski jo markazi ayat hai, wo uska 19 baap aur uski 10 ayat hai. A very short statement. The Son of Man came to seek out and to save the lost. Ye bahut choti ayat hai, jiske andar jo hai Yesu Masih ne farmaya ki ke Ibn Adam koi huwa ko dundne. اور نجات دینے کے لیے آیا ہے If you look at page 49 in your study guide آپ اگر جو ہے 49 جو پیج ہے اپنی study guide کے اندر دیکھیں What I do is I list references to the Holy Spirit in Luke's Gospel تو یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ میں نے جو ہے جو جو کچھ ایسے ریفرنس یہاں سے ڈالے ہیں اس کے اندر جو رول قدس کے بارے میں ہے لوکا کی انجیل کے اندر Now there's quite a few of these references لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہیں But notice on this first slide here how many of them are in the first chapter لیکن آپ یہاں پر دیکھیں کہ صرف پہلے باپ کے اندر ہی آپ کو کافی نظر آتے ہیں So the Holy Spirit was very involved with The birth of Jesus. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یسو مسیح کی جو پدائش تھی اس کے اندر روح قدس کا جو بہت بڑا عمل ہے وہ جو ہے لوکا کی عجیل کے اندر ہمیں ملتا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ پوری ایک بڑی لسٹ نظر آئے گی کہ کہاں کہاں پر روح قدس جو ہے ہمیں لوکا کی عجیل کے اندر نظر آتا ہے We won't go through all of them specifically. ہم ان تمام کے جو درمیان جو ہے ہم ان تمام کے بارے میں ابھی نہیں دیکھیں گے But you'll notice that there are a lot of them. لیکن آپ یہ نوٹس کریں اور آپ ان کو پڑھیں 
कि ये बहुत ज्यादा है और जरूरी है and and this again goes to one of the major contributions of luke aur isse jo hai hum dekhte hain ki ye jo hai luka ki anjeel ka ek bahut bada hissa hai so these these references show us how the holy spirit was specifically involved with jesus's ministry aur ye hame batata hai ki kis tarike se jo rul qudus hai वो खुदा यीशु मसीह की खिदमत में हर वक्त जो था वो शामिल था और आप बिल्कुल आखिर में देखें जो चौबीस बाप के जो है फोर्टी नाइन जो आए थे इसके अंदर इज द प्रोमिस टू गिव हिज डिस स्पिरिट और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक वादे के बारे में जो है उसका जिक्र मौजूद है के जो रूल को दस्ता जो वादा है वो उसके शिविरों के लिए एंड अगेन दिस इज वेरी प्रोमिनेंट इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक ऑफ एक्ट्स और यही जो है अमाल की किताब के एक बहुत जरूरी हिस्सा है सो लुक्स गॉस्पेल कंक्लूड्स विद अ मेंशन ऑफ द असेंशन एंड द गिविंग ऑफ द स्पिरिट और जो लुका के انجیل जो है वो बयान करती है यीशु मसीह के आसमान पे जाने के बारे में और जो उसकी उनचास आयत है चौबीस बाप की जिसके अंदर लिखा है और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजुल करूंगा लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुत का लबास ना मिले इस शहर में ना ठहरो इस शहर ना मिले इस शहर में ठहरे रहो तो इसका मतलब ये है कि जो यसु जो लूका है वो रूप उदस के जो गिफ्ट है उसके बारे में काफी जो है जोर देता है And that is where the book of Acts will begin. और हम देखते हैं कि जैसे ही जहां जिस तरीके से लुका की जी खत्म हो रही है उसके साथ ही जो है वो अमाल की किताब इससे बिल्कुल कनेक्ट करती है All right so that